Leonardo DiCaprio parabenizou governadores brasileiros. O ator afirmou que os chefes estaduais do Amapá, Pará e Amazonas se comprometeram com metas de conservação da floresta amazônica. DiCaprio se refere a uma campanha da ONG Global Citizen, que convocou governos e empresas em alegada defesa do planeta. O ator é criticado, é crítico do presidente Jair Bolsonaro e se coloca como defensor do meio ambiente. Conrado, queria que você falasse sobre mais essa intervenção aí do Leonardo DiCaprio nas nossas, no nosso país. Ufa, ufa, estou muito mais tranquilo agora que o Leonardo DiCaprio aqui passou a mão da cabeça de alguns governadores. Sabe que o grande problema que a gente tem na, na intelectualidade brasileira, isso eu falo muito lá no meu Instagram, para quem não segue ainda, arroba Fernando Conrado, vai lá e segue, são esses, são esses dilemas trazidos para a modernidade a partir da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é, é o apelido que se dá para a teoria crítica, chamada teoria crítica, que habituou aí aos, nossos, aos nossos intelectuais a criticarem a realidade sem propor soluções. Só que o grande problema que a gente teve a partir disso é que Qualquer pessoa que critica começa a ser entendida como sendo intelectual. E aí a gente começa a ter a, as pessoas batendo palmas para esses artistas de Hollywood, batendo palmas para cantores de funk, quando eles se manifestam sobre qualquer assunto que lhes dê a telha em relação à política, mesmo sem conhecimento de causa. Por quê? Porque a gente aprende que criticar é um ato intelectual. Então essa grande inversão de valores que nós temos na sociedade nos dias de hoje, e aí me chama muita atenção quando a gente vê essas pessoas se, se, se manifestando, Leonardo DiCaprio, se manifestando sobre a, a floresta amazônica, quando a gente sabe que existem muitos outros interesses defendidos por lideranças globais que querem mais uma vez tomar conta e fazer ingerências por todos os cantos do mundo, principalmente aqui no Brasil. Senhores, eu me despeço de vocês aqui, tenho outro compromisso agora, foi um prazer estar na Jovem Pan, estar aqui no Pingo Nos Is também, retornar ao programa, ainda mais substituindo o professor Augusto Nunes. Fiquem todos com Deus aí, quem não me segue no Instagram, vai lá, arroba Fernando Conrado. Nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, Fernando, obrigado você por comparecer aqui, a porta está sempre aberta para você, um abraço. Ana Paula, já que você está nos Estados Unidos aí, passo para você as declarações do Leonardo DiCaprio, agradecendo os governadores é, do Brasil por defender a, a nossa floresta. Engraçado que sobre os governadores daqui ele não vem falando muito, né? principalmente o governador da Califórnia, ah, que sofre aí um dos piores, uma das piores temporadas de incêndio da história do Estado. Tava aqui abriu o Los Angeles Times e é... Uh, 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 fogos ameaçam uh, água potável na Califórnia e todo o lado oeste né, do, dos Estados Unidos. Aí você vai no New York Times também, o impacto invisível dos fogos uh, da Califórnia, uh, altíssima dose de dióxido de carbono. E nada disso está sendo né, tocado. Engraçado que o ano passado, quando Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos, e nós passamos aqui também por essa temporada, que é uma coisa comum aqui da Califórnia, né, esses, esses, esses fogos nas reservas, fica muito seco aqui na Califórnia, é praticamente o clima de um deserto. Aí sim, Leonardo DiCaprio juntou o terror né, que a Amazônia estava em chamas com a Califórnia está em chamas também e é culpa do malvadão do século Donald Trump. No entanto, os números dos incêndios desse ano aqui na Califórnia, onde Leonardo DiCaprio mora, estão bem piores do que o ano passado e ele ainda não abriu a boca para falar desses incêndios. No entanto, ele está falando do Brasil parabenizando aí uh, os governadores brasileiros. O, o, o povo, Gabriel, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, já entendeu que essa turma de Hollywood, esses, como de, vou fazer uma homenagem aqui ao Fiuza, esses intelectuais uh, no Brasil, eles têm que pagar o pedágio ideológico, eles têm que se ajoelhar ao politicamente correto, porque é isso né, que paga as contas desse povo, é se ajoelhar 
ao ditador, ao novo ditador do bem que está comandando com, de uma maneira muito firme, de uma, com uma mão muito firme, uma mão financeira muito firme, que é o Partido Comunista Chinês, várias vertentes dentro de países como os Estados Unidos e o Brasil, é essa gente que faz vista grossa para os reais problemas e fica vendo aí é, pelo em casca de ovo e que precisa parabenizar governadores brasileiros, mas fechar o olho para governadores aqui dos Estados Unidos, principalmente do estado onde ele mora, em relação aos fogos aí que estão queimando boa parte do estado californiano. Bruna, o que achou do posicionamento da manifestação do Leonardo DiCaprio? Irrelevante, né? Absolutamente irrelevante. O que o Leonardo DiCaprio diz ou não é simplesmente um roteiro né, de pessoas absolutamente agendadas, que não têm a menor noção de geopolítica, de climatologia, não sabem nada. Né? Mas eles têm de cumprir uma agenda e eles têm, assim, aquele senso de importância que, infelizmente, quem confirma esse senso de importância é o próprio público que fica ali no Instagram dando like quando eles falam as maiores besteiras. Né? É, seria necessário que as pessoas, né, os seguidores, as massas entendessem que não é porque um artista desempenha bem no cinema tal, e fez o seu filme favorito que ele entende alguma coisa de ecossistema, bioma ciclos da terra, né? Isso quem entende mais são os climatólogos. Agora, a partir do momento que se endossa isso, ah, o cara é meu ídolo, que ele falar, ah, eu vou endossar, você acaba ah, transformando todas as pessoas que têm esse grande poder de mobilização e influência, astros do rock, do cinema e tal, em instrumentos úteis ah, para ah, pessoas com interesses políticos, né? Então, na verdade, ele é um instrumento, ele é mais um idiota útil por aí. Ah, o problema é que esses idiotas úteis são instrumentos instrumentos uh, muito efetivos para aqueles que querem fazer avançar a sua agenda pisoteando uh, na ciência, pisoteando no debate honesto e simplesmente usando meia dúzia de tontos uh, como espantalhos para disseminar aí uma agenda sem fundamento, mas que corresponde muito bem a interesses, especificamente aqueles de manter no atraso uma série de países que têm potencial para devorá-los se explorarem realmente todas as possibilidades energéticas uh, que correspondem aí ao seu território e aos seus recursos. Né? Da Maria, os três governadores Amapá, Pará e Amazonas rapidamente responderam ao tweet do Leonardo DiCaprio, coisa, coisa que não fazem em outras ocasiões, né? Claro, e veja bem, ele não elogiou todos os governadores do Brasil, não. Apenas esses três que você citou, né? É do Amapá, do Pará e do Amazonas. E são governadores, ele precisava entender, que reclamam muito da condição. Os governadores é, desses estados entendem que são meio governadores, porque eles não podem fazer nada nas reservas ambientais. Eles não podem, por exemplo, fazer obras para fazer uma estrada, um aeroporto lá, é uma dificuldade e a lei proíbe, exatamente por contenção, exatamente por proteção ambiental legal. Né? E eles reclamam, eles vêm reclamando. Se fosse por esses estados, né, isso não existiria, porque poderia sim progredir, poderia abrir uma estrada e poderia muito bem instalar indústrias. Então, é, é, esses governadores responderam, mas, na verdade, é uma falsidade. O que eles queriam era governar o Estado inteiro. Há uma cultura aqui no Brasil, que é uma cultura ultrapassada, do que tudo que vem de fora é mais bonito do que o nosso. Já no Brasil Império, existia aquela história de que ah, a Europa está usando isso, está usando aquilo, como o navio que desembarcou aqui com... A, a coroa, né, com o, o, é, toda a coroa portuguesa fugindo de Portugal, fugindo é, de Napoleão, e aí houve uma infestação de percevejos é, e, e de, de, e, e de piolhos, aí as mulheres cortaram os cabelos para se proteger dos piolhos, chegaram aqui carecas, pronto, o Rio de Janeiro inteiro cortou os cabelos para ficar parecido com a moda da Europa de mulheres cortar cabelo. Não sabiam que aquilo era em virtude de uma infestação de... de de, de pragas do, durante a viagem de Portugal para cá, que era uma viagem longa de navio. Então, esse tempo já passou e há muito tempo. Nós temos a nossa cultura, nós temos o, 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 nosso, o nosso próprio ego, né? Então, acabou essa história de tudo que vem de fora é melhor. 
o, o DiCaprio é um grande ator, é um grande ator, um ator hollywoodano que não, não, não faz nenhuma é, menção ao Brasil, os filmes dele não, não ligam para o Brasil. Aliás, o Brasil é muito desconhecido e relevante no cenário internacional. Apesar desse gigantismo que nós adoramos, apesar dessa cultura linda que nós temos, apesar das riquezas minerais e, e do, do grande potencial de matar a fome do mundo, ninguém considera o Brasil. Né? Então eles ficam brincando de entender de Brasil, achando que aqui nós andamos de sarongue, que a nossa capital é Buenos Aires e que aqui só tem floresta. Eles não conhecem cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, são grandes cidades, cidades industriais, polos industriais. São os analfabetos. Vou te dizer, há no mundo uma epidemia de burrice e nós não devemos embarcar nesta pandemia e usar máscaras contra atores como o de Cabra que tendem a dar palpites por aqui. Eu me lembro de um debate sobre a, a preservação da floresta amazônica, em que havia, lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos uma discussão sobre internacionalizar a Amazônia. Aí, é, é, esse debate foi colocado e o Cristóvão Buarque, que era governador na época do Distrito Federal, foi e se surpreendeu com esse debate na escola. E aí perguntaram para ele o que ele achava da internacionalização da região Amazônia. Toda, toda, toda a Amazônia é legal. Não é só o Estado, não. Toda a floresta. Aí ele disse, eu apoio. Desde que antes as ogivas nucleares sejam também internacionalizadas. Justo que representa maior perigo para a Terra, se não as ogivas nucleares. Por outro lado também, como pode um museu como o Louvre em Paris não ser internacionalizado? Lá tem... É, quadros, cultura, que todos devem ter acesso. Isso não poderia ficar a cargo é, do governo francês. É demais que o Louvre seja apenas francês. Tem que ser internacionalizado. Assim como outras riquezas que existem por aí, riquezas abstratas, é, riquezas físicas, que devem ser internacionalizadas. Então, por que, que ninguém fala em internacionalizar as ogivas nucleares, que sim, representam um perigo muito maior ao planeta Terra, do que a preservação ou não de setores que estão aqui no Brasil, né? Ninguém fala sobre isso, mas todo mundo quer dar uma de poeta e falar das árvores no Brasil.